nashafika every constituency in Kenya kwa sababu kuna sisi katika utengenezaji wa budget na maneno ya uchumi tunaangalia Kenya kama inatoshana tumepea eneo kubwa zote za Kenya 290 50 million Kenya shillings ya maneno ya kuweka sima na pia tumeangalia maneno ya kiuchumi nikimalizia unaweza kuona ya kwamba shilingi ya Kenya sasa inaguruma na shilingi ya Kenya ikaguruma hata ya Amerikani ina tii na ndio maana shilingi ya Amerikani ama dola imetoka from 165 shillings or around 160 imekuja chini na sasa iko karibu hapo 135 na tuko na matarajio vile tunaona inflation ya Amerikani na Uingereza inashuka hiyo inachangia kitu naitwa remittances na katika remittances kwenda juu tunatarajia shilingi ya Kenya itaendelea na kuwa strong pia tunafanya maneno inaitwa input substitution ile mambo mingi tunaleta kutoka nje kama chakula tunapea wakulima uwezo wanalima hapa Kenya including edible oils so that tuendelee na kutukuza maneno ya bidhaa zile tunatoa nje na mimi niko na uhakika uchumi wa Kenya unaenda juu na ndio maana pia na uhakika by the cross of this financial year mimi najua hata soko ya hisa ya Kenya Wali hii sifa tunayoongea alafu inapotea Hata hiyo sifa basi ya roho inakwama Asante sana Nikimaliza kisha kiumbe nilikuwa nasema kama mwanauchumi nikitazama i can clearly see because of the inflation that is going down in the US which accounts for the 54% of the remittances in Kenya and also zile zote tumefanya on import substitution our currency will continue to be strong and when Kenya shilling is stronger mafuta inaenda chini kwa bei when our Kenya shilling is stronger all the imports become cheaper na hiyo ndio bidhaa moja ya kukarabati na kuinua uchumi wa Kenya and i also know as i finish Nikiangalia vile maneno yanaenda katika uchumi wa ulimwengu I can also tell that even our NFC the Nairobi Securities Exchange I am sure by the end of this year will be the best performing stock exchange in Africa Na hii mambo yote inafanyika kwa sababu ya policy ya serikali ya maneno ya uchumi Asanteni sana na Mungu awabariki na kabla nipeane na mimi amenieleza nilivyo hapa kwa tai mimi nimemwambia hata akipanga kesho ndio mzuri tusirudi na yote tufanye kile kesho lakini kama kesho yuko hapa karibu sana na ni mimi nimemwambia vile nimefika hapa nilikuwa kusema yamuri yamuri naende na nimejua kusema ya saino pia na siga kitio si akipanga ingine hapa kutari mimi nitarara hapa kwa mkia liwa suboi na mimi nitauliza biso kwa sababu kutati kumurudi hapa na tuwa leo tumepanda tumepanda panda wetu panda romba na pia pare kwe kukiharu pare sinaitwa mumbi panda raviki angwa naitwa panda romba na kwa hivyo mimi nitakuwa na kuita roba ama kwa pana. Na zamani zile zile roba kidogo. Na niko na zamani kidogo nitatakaza hapa. Na kuna kitu kingine moja. Kuna msana alikuja hapa ambaye anaitwa analizwa na brother ya Kristo kwetu. Brother wa Kristo anaitwa Chris. Sasa Chris. Na kuna msana ambaye anatumia wheelchair ambaye yuko Kenya UTC na baada ya kukubalia ama baada ya kuenda kwa karibu ama baada ya kuenda kwa karibu ama achukuliwe mwingine kwa mtana najua mnajua wewe sana
wa KMTC ameuliza apate ruzia ile iko na inajiendesha vizuri na nitaupia 100000 ya kununua nilu ruzia ndio kwa kukuruwa na pala mwenye kwa karibu sante sana hiyo ni ruzia ya ile mstana kwa KMTC jambo lingine nitaomba na ni ya mwisho mimi nimeangalia vile tumepata hii parish kama wa Kristo Haya kama wa Kristo najua tukibarikiwa na Mungu na hii parish tuko na nyumba ya fadha ya mzuri maridadi eh hii inapotea potea lakini namaliza vile tuko na hii parish ina miongo na tuko na nyumba mzuri ya fadha vile tuliikia Asante sana. Hizo kiumi na kuomba vile tuliingia na wewe pale kanisa katika upeni. Mimi niliona hii ni parish. Lazima nikitazama mkakuwa na doto ya kujenga kanisa mpya. Mimi naona hivyo. Ama nikimi naona yangu. So kama ni hiyo mimi naomba bisho katika msingi ya hiyo kanisa mpya hata kama tutaweka kwa bank mpaka mtaanza hata kama ni next year or any other year kwa vile Mungu ametuelezea tumefika hapa na mimi nimeona kabisa maono tutatenga kanisa kubwa sana hapa wengine wanakaa juu wengine chini mimi naomba kwanza katika hiyo msingi ya hiyo kanisa si harakisi wa Kristo lazima tumekuwa na maana ya kujenga nyumba na si harakisi hata inaweza yuko kwa bank wakati mtaanza hiyo maneno ya kanisa mpya mimi nitawaka hapa shilingi milioni moja ya hiyo pale na na hii pale square yetu ambayo yuko hapa wakati wa tarikaji hiyo kwa mwingine tunasikana mheshimiwa mtoke mheshimiwa hapa na mheshimiwa simo waka na ndugu yangu wa kule sorry mheshimiwa DK wakati kwaya itakuwa inafanya maneno ya uniform itachangia kidogo lakini ile yangu kidogo nitawacha si harakisi pia ni wakati mtatekeleza kwa sababu sita nyumba yote nitawacha 100000 ya maneno ya uniform ya pale sana asanteni sana na Mungu awabariki thank you very much thank you very much mwa mwa leo turudi tena sawa tu ndio kwa kwa sababu